আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আশা করি সবাই ভালো আছেন আমাদের আজকের ভিডিওতে আমরা গুগল অ্যাডসের যে সিটিআর বা সিটিআর বলতে কি বোঝে এবং সিটিআর এর সাথে কনভার্সন রেট এই বিস্তারিত বিষয়গুলো সম্পর্কে জানব তো চলুন আমরা ভিডিওর মূল টপিকে চলে যাই এবং এই বিষয়গুলো সম্পর্কে জেনে আসি তো প্রথমে আমরা যেটা জানব সেটা হচ্ছে সিটিআর বা ক্লিক থ্রু রেট যদি আপনি অ্যাডের কাজ করেন বা আপনি একজন গুগল অ্যাড এক্সপার্ট হতে চান সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনার এই সিটিআরের বিষয়টা জানতে হবে তো সিটিআরটা আসলে কি বা ক্লিক থ্রু রেট বলতে আসলে কি বোঝায় তো সিটিআর যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন কোনো অ্যাড দেখি মনে করেন আমি যখন এখানে আসলাম এখানে আসার পরে অডিয়েন্স হিসেবে আমাদের সামনে যে অ্যাডগুলো আসে সেই অ্যাডগুলোতে আসলে কি পরিমাণ ক্লিক পড়ে অর্থাৎ কি পরিমাণ ক্লিক বলতে যে মনে করেন আমি এটা স্ক্রল করে চলে গেলাম একটি ইম্প্রেশন পড়লো কিন্তু কোনো ক্লিক পড়লো না তারপরে এটাতে হয়তো ক্লিক বেশি পড়লো এটাতেও ক্লিক বেশি পড়লো তো এই রকম যে ক্লিকগুলো পড়ে অর্থাৎ কোন অ্যাডটাতে আসলে কি পরিমাণ ক্লিক পড়ছে সেই ক্লিকের পরিমাণটা কেমন গুগল এটা হিসাব করে বের করে এবং সে একটা সিটিআর নির্ধারণ করে এক এটাকেই হচ্ছে আমরা ক্লিক থ্রু রেট বলে থাকি বা সিটিআর বলা হয় এখন সিটিআরের ক্ষেত্রে যে বিষয়টা যে যদি সিটিআরটা বেশি হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু ভালো কেন ভালো কারণ হচ্ছে এই যে আমাদের উদ্দেশ্যটা কি আমাদের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে আমরা অ্যাড দিয়েছি কেন গুগলে আমরা এই কিওয়ার্ড টার্গেট করে অ্যাড দিয়েছি কারণ আমরা চাই যে এই কিওয়ার্ড লিখে কেউ যখন সার্চ করবে তখন আমার ওয়েবসাইটটা সামনে আসবে এবং আমার ওয়েবসাইট সামনে আসার পরে পিপল বা অডিয়েন্স যখন আসবে সে এটা এটাতে ক্লিক করবে এবং দেন এটাতে ক্লিক করার পরে আমার ওয়েবসাইটে চলে যাবে এবং আমার ওয়েবসাইট থেকে কোনো কিছু পারচেস করবে বা কোনো কিছু কিনবে অর্থাৎ আমাদের প্রধান উদ্দেশ্যটা হচ্ছে কনভার্সন অর্থাৎ আমরা সেল করতে চাই আমাদের প্রোডাক্ট সেল করতে চাই আমরা আমাদের অডিয়েন্সকে কনভার্ট করতে চাই যাতে তারা আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্ট কেনে সো এই জন্য সিটিআরটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যে যদি যদি আপনার সিটিআর ভালো থাকে সেক্ষেত্রে আপনার সেল পাওয়ার সম্ভাবনা বা আপনার অডিয়েন্সের কনভার্সন হওয়ার কনভার্ট হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি পরিমাণে বেড়ে যায় ওকে সো এই হচ্ছে আমাদের সিটিআরের বিষয় যেটা হচ্ছে আমরা সিটিআর সম্পর্কে বললাম নেক্সটে হচ্ছে কনভার্সন রেট বা হচ্ছে সিভিআর আচ্ছা কনভার্সন রেটটা হচ্ছে যে আমরা যেটার কথা একটু আগেই বললাম যে যখন আমরা কি করছি কোনো লিঙ্কে ক্লিক করে যাচ্ছি যাওয়ার পরে হচ্ছে কোনো কিছু পারচেস করছি কোনো লিঙ্কে গিয়ে সেটাকে হচ্ছে কনভার্সন রেট বলা হয় গুগল এটাকে কি করে যে এটাকে অ্যানালাইজ করে যে কোন অ্যাডের জন্য আসলে কি ধরনের কনভার্সন রেট আছে বা সিভিআর হচ্ছে এটার উপর নির্ভর করে সে হচ্ছে কি করে যে অ্যাডের কোয়ালিটিগুলো নির্ধারণ করে দেয় ঠিক আছে এ হচ্ছে সিভিআর বা কনভার্সন রেট নেক্সট হচ্ছে পিপিসি বা পেপার ক্লিক পেপার ক্লিক সম্পর্কে আমরা খুব বেশি একটা বলার প্রয়োজন নেই কারণ গুগল অ্যাডের মডেলটাই হচ্ছে পেপার ক্লিক অর্থাৎ প্রত্যেক ক্লিকের বিনিময়ে আপনি গুগলকে পে করবেন এটাকে পিপিসি মডেল বা পেপার ক্লিক বলা হয়ে থাকে বা পেপার ক্লিক অ্যাডভার্টাইজিং বলা হয় ওকে সো আমরা নেক্সটে চলে যাই নেক্সটে আরও কিছু বিষয় সম্পর্কে আমরা জানব সেটা হচ্ছে যে আমরা হচ্ছে যে অলরেডি কোয়ালিটি স্কোর অ্যাড র্যাঙ্ক সম্পর্কে জেনেছি সো আমরা ওগুলো আপাতত স্কিপ করে গেলাম এখন লোকেশন সম্পর্কে আমরা একটু জানবো লোকেশনের ক্ষেত্রে যে আমরা আসলে কোন জায়গার জন্য হচ্ছে অ্যাড দেখাতে চাই অর্থাৎ কোন অডিয়েন্স আমাদের টার্গেট মানে কোন এলাকা সেটিকে চট্টগ্রাম তারপরে খুলনা বা হচ্ছে যশোর কোন এলাকার হচ্ছে আমাদের লোকেশনের পিপলদের আমরা অ্যাড দেখাতে চাই ওকে অর্থাৎ আমাদের টার্গেট অডিয়েন্স কোথায় আমরা যখন ফেসবুক অ্যাড রান করেছি তখনও কিন্তু টার্গেটিং আমাদের বিশাল একটা জায়গা জুড়ে ছিল টার্গেটিং বা লোকেশনের যে জায়গাটা অর্থাৎ আমার অ্যাড আমি আসলে কাদের দেখাবো এই টার্গেটিং কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আমরা যখন অ্যাড রান করি অ্যাড এক্সপার্ট হিসেবে আপনার টার্গেটিং বোঝাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যদি আপনি ভালোভাবে টার্গেটিং বুঝতে না পারেন সেক্ষেত্রে খুব ভালো অ্যাড আপনি রান করতে পারবেন না সো অবশ্যই আপনার টার্গেটিংটা মানে জানতেই হবে টার্গেটিং ছাড়া আপনি ভালো অ্যাড এক্সপার্ট হতেই মানে পারবেন না ওকে সো এরপরে লোকেশন আমরা জানলাম কিওয়ার্ড সম্পর্কেও আমরা আলোচনা করে এসেছি ম্যাচ টাইপও আমরা জানি ম্যাচ টাইপ সম্পর্কে আলোচনা করেছি যেটাতে ব্রড ম্যাচ ফ্রেজ ম্যাচ এক্সাক্ট ম্যাচ ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় ছিল তারপরেও আমরা এখানে আরেকটু আলোচনা করি কিওয়ার্ড এবং ম্যাচ টাইপ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিওয়ার্ড বলতে যেটা বোঝায় সেটা হচ্ছে যে গুগল ইউজেস ইউর কিওয়ার্ডস টু ম্যাচ ইউর অ্যাডস টু সার্চার্স কোয়েরিস অর্থাৎ গুগল আমাদের কিওয়ার্ডকে ব্যবহার করে সার্চাররা বা ইউ অডিয়েন্সরা কী লিখে সার্চ করে তার সাথে আমাদের অ্যাডকে ম্যাচ করানোর জন্য অর্থাৎ 
আমরা যখন গুগলে অ্যাড রান করতে যাব তখন আমাদের একটা কি মানে কিওয়ার্ড দেওয়ার একটা জায়গাই থাকবে আলাদা সেই জায়গাতে আমাদের কিওয়ার্ড দিতে হবে আমি যদি উদাহরণ দেখাই আমি যখন এই কিওয়ার্ড লিখে সার্চ করলাম আমার সার্চ রেজাল্টে কিন্তু এটা প্রথমে আসলো এটা কিন্তু একটা অ্যাড মানে এটা হচ্ছে পেইড অ্যাড যেমন স্পন্সার্ড লেখা এরপরে এটা আরেকটা অ্যাড তারপরে এটা আরেকটা অ্যাড তারপরে এটাও আমার আরেকটা অ্যাড আমাদের তাই না তো এই হচ্ছে আমাদের কিওয়ার্ডের বিষয়টা তাহলে এই কিওয়ার্ড দিয়ে এই অ্যাডগুলো ট্রিগার হচ্ছে বা সামনে আসছে তাই না আমরা যদি নিচের দিকে দেখি যে অন্য কোনো অ্যাড আছে কি না যেটা এই কিওয়ার্ড দিয়ে মানে ট্রিগার হচ্ছে বা রান হচ্ছে বাট নিচের দিকে আছে হ্যাঁ আছে দেখেন এই যে এটা ওকে সো আমরা যদি আরেকটু নিচে যাই আরেকটা দেখেন এগুলো কিন্তু নিচে আছে কেন নিচে আছে এবং ওগুলো কেন উপরে দেখেছেন যে আমরা যে এই ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলোর মধ্যে এতগুলো বিষয় নিয়ে কথা বললাম অ্যাড র্যাঙ্ক কোয়ালিটি স্কোর কিওয়ার্ড ম্যাচ টাইপ এই সবগুলো বিষয়ের উপর ভিত্তি করেই কিন্তু আমরা এখন বলতে পারব যে আসলে কেন এগুলো নিচে আসলো কেন এগুলো উপরে নাই তাই না আরও আছে দেখেন আচ্ছা তো আমরা চলে যাই হচ্ছে কিওয়ার্ডের জায়গাতে তাই না সো আমরা বুঝলাম যে কিওয়ার্ডটা আসলে কীভাবে কাজ করে এবং কিওয়ার্ড আপনাকে অবশ্যই ভালোভাবে রিসার্চ করেই দিতে হবে কারণ কিওয়ার্ড ছাড়া আপনি অ্যাড রান করতেই পারবেন না আচ্ছা ম্যাচ টাইপে চলে আসি আমরা ম্যাচ টাইপ ম্যাচ টাইপ কী জিনিস আমরা আবারও একটু সামারি করি ম্যাচ টাইপস রেফার্স টু হাউ ক্লোজলি ইউ ওয়ান্ট টু ইউর কিওয়ার্ডস টু ম্যাচ দ্য সার্চার স্কোয়ারি অর্থাৎ ম্যাচ টাইপের বিষয়টা হচ্ছে আমরা কি চাই যে আমরা কিভাবে চাই যে সার্চাররা যে কোয়েরি করবে বা অডিয়েন্স যে কোয়েরি করবে মনে করেন আমি যখন এটি লেখে সার্চ করেছি তাহলে আমি সার্চার মানে আমি খুঁজছি এই কিওয়ার্ড দিয়ে আমি কিছু খুঁজছি এখন এই যে সার্চার স্কোয়েরি আছে সেটা আমাদের কিওয়ার্ডের সাথে কতটা ম্যাচ করে এটাই হচ্ছে ম্যাচ টাইপস মানে সেটা কি মানে সম্পূর্ণ ম্যাচ করবে নাকি কিছু অংশ ম্যাচ করবে নাকি এক্স্যাক্টলি ম্যাচ করবে এটাই হচ্ছে ম্যাচ টাইপ সো আপনি ম্যাচ টাইপ সিলেক্ট করে দিতে পারেন অর্থাৎ ম্যাচ টাইপের মূল বিষয়টাই হলো যে আপনি যে কিওয়ার্ড লিখে মানে কিওয়ার্ড সিলেক্ট করে দিচ্ছেন অ্যাডের জন্য সেটা সার্চারের যে কোয়েরি বা সার্চারের যে কিওয়ার্ড তার সাথে কতটুকু অ্যাকচুয়ালি ম্যাচ করবে যেমন আমরা বলতে পারি ইউ মাইট ওয়ান্ট ইউর কিওয়ার্ড টু ম্যাচ দ্য কোয়েরি এক্সাক্টলি অর্থাৎ আমরা কি করতে পারি আমাদের কিওয়ার্ডটা ম্যাচ করাতে পারি কিসের সাথে জাস্ট কোয়েরির সাথে এক্সাক্টলি যেমন হচ্ছে এই যে এটা ফুড ইউএসএ ওকে অর্থাৎ এটা লিখে সার্চ করলেই জাস্ট আসবে আমাদের ঠিক আছে যেটা হচ্ছে এক্সাক্ট যেটা আর কি ম্যাচ বলা হয় অথবা আমরা কি করতে পারি ইউ মাইট ওয়ান্ট টু শো ইউর অ্যাড টু অ্যানি ওয়ান উইথ এ সাম হোয়াট রিলেটেড কোয়েরি অর্থাৎ মনে করেন এই রিলেটেড অন্য কিছু লিখলেও যাতে আমাদের এটা সামনে আসে সেটার ব্যবস্থাও আমরা করতে পারি সেটা হচ্ছে কি আমাদের সাম হোয়াট রিলেটেড কোয়েরি ঠিক আছে যেমন ফ্রেজ ম্যাচ হতে পারে মডিফায়ার ব্রড ম্যাচ হতে পারে ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় হতে পারে তো চলুন আমরা ম্যাচ টাইপের ডিটেলস উইথ এক্সাম্পল এটা একটু দেখে আসি এবং এটাকে আরও সহজভাবে আমরা হচ্ছে এখন একটু বুঝবো ওকে ওকে আচ্ছা ব্রড তাহলে কি হলো আমাদের ম্যাচ টাইপ হয় ব্রড ম্যাচ মডিফাইড ব্রড ম্যাচ ফ্রেজ ম্যাচ এবং এক্সাক্ট ম্যাচ তো ব্রড ম্যাচটা কি আচ্ছা আবারও বলি যে ম্যাচ টাইপের বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা যে কিওয়ার্ডটা দিচ্ছি সেটা আসলে কেমন ম্যাচ করবে সার্চাররা যে কোয়েরি করবে সেটার সাথে সম্পূর্ণই ম্যাচ করবে না কি অর্ধেক ম্যাচ করবে না অন্যান্য জায়গা থেকে ম্যাচ করবে ওকে সো এই হচ্ছে আমাদের এটা হচ্ছে মূল পয়েন্ট আমাদের ঠিক আছে ম্যাচ টাইপ বোঝার জন্য সো ব্রড ম্যাচে চলে আসি দেখেন আমরা যদি আমাদের কিওয়ার্ড সিলেক্ট করি ওমেন্স হ্যাটের জন্য তাহলে তাহলে আমাদের কিওয়ার্ড কী দেওয়া আমাদের ব্রড ম্যাচ মানে সম্পূর্ণটা আমাদের ছড়িয়ে হচ্ছে ম্যাচ হবে মানে কি ম্যাচ হবে যে আমাদের কিওয়ার্ডটা এখন ব্রড ম্যাচ হবে এই রিলেটেড যত কিছু আছে এই কিওয়ার্ড রিলেটেড তার সাথে যাতে ম্যাচ করে তো আমাদের উদাহরণ যদি হয় যে আমাদের উদাহরণ কি ওমেন্স হ্যাটস হয় তাহলে আমাদের অ্যাড কিসের জন্য ট্রিগার হবে বা কিসের জন্য দেখানো হবে সেটা হচ্ছে মানে সার্চাররা যেটা লিখে হচ্ছে সার্চ করবে যেমন বাই লেডিস হ্যাটস হতে পারে যেমন দেখেন মিল কোথায় এই যে হ্যাটসের মধ্যে তারপরে হচ্ছে অর অথবা হতে পারে হ্যাটস ফর ওমেন অর্থাৎ ব্রড ম্যাচটা আপনারা হয় মানে বুঝতে পারলেন সেটা হচ্ছে যে বিশাল পরিমাণ আমাদের কি হবে যে কিওয়ার্ডের ভ্যারিয়েশনে গুগল আমাদের অ্যাডটিকে দেখাবে অর্থাৎ আমাদের মেইন কিওয়ার্ড কি হলো ওমেন হ্যাট কিন্তু সার্চ রেজাল্টে গুগল দেখাচ্ছে কি যে বাই লেডিস হ্যাট অর্থাৎ এখানে মিল আছে কিসের হ্যাটস মিল আছে এবং লেডিসের সমর্থক হচ্ছে ওমেন্স এবং আরেক দিকে আরেকটা হ্যাটস ফর ওমেন অ
অ্যাকচুয়ালি কিওয়ার্ড না আমাদের অ্যাডটা সামনে নিয়ে যাবে তাহলে এটাই হলো আমাদের ব্রড ম্যাচ অর্থাৎ আমরা কিওয়ার্ড যখন সিলেক্ট করব বা কিওয়ার্ড দেওয়ার সময় আমরা যদি ব্রড ম্যাচটা দিয়ে থাকি সেক্ষেত্রে গুগলই ঠিক করবে যে আমার এই কিওয়ার্ডের জন্য ব্রড হিসেবে বড় ক্ষেত্র হিসেবে আর কি কী কিওয়ার্ড আসতে পারে যেমন দেখেন এইগুলো কিন্তু বিশাল আকারের কিওয়ার্ড এবং এটা কিন্তু মানে পরিধিটা বিশাল মেইনলি এই দুটো বিষয় থাকছে বা একটা বিষয় থাকছে কিন্তু তারপরও বিশাল পরিমাণে যেটার সাথে ম্যাচ হচ্ছে গুগল তাকেই হচ্ছে অ্যাড দেখে অর্থাৎ এগুলো হচ্ছে সার্চারের কুয়েরি ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা ব্রড ম্যাচটা জানলাম নেক্সট হচ্ছে ফ্রেজ ম্যাচে চলে আসি আমরা ফ্রেজ ম্যাচে আসবো আমরা এখন আমরা ধরে নিলাম আমাদের কিওয়ার্ড হচ্ছে এই ওমেন সেটস এখন তাহলে আমাদের অ্যাডটা আবার কিসের জন্য ট্রিগার হতে পারে বা সার্চারের সামনে যেতে পারে ফ্রেজ ম্যাচের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে বাই ট্রেন্ডি ওমেন সেটস ওকে তাহলে কি দাঁড়ালো যে খেয়াল করি আমরা যে আমাদের মেইন কিওয়ার্ড কি ছিল আমাদের কিওয়ার্ড ছিল ওমেন সেটস কিন্তু ফ্রেজ ম্যাচের ক্ষেত্রে আমাদের কিওয়ার্ড কোথায় যাচ্ছে যে বাই ট্রেন্ডি ওমেন সেটস তাহলে মিল থাকলো আমাদের কোথায় আমাদের ওমেন সেটসটা মিল থাকলো ওকে কিন্তু বাট ফ্রেজ হিসেবে আমাদের সামনে বাই ট্রেন্ডি শব্দটা চলে আসলো অর্থাৎ সার্চাররা যখন আমি মনে করেন এটা দিয়েছি আমার এডে কিন্তু সার্চার সার্চ করছে কি দিয়ে বাই ট্রেন্ডি ওমেন সেটস তখন আমার যদি ফ্রেজ ম্যাচ সিলেক্ট করা থাকে বা আমি যদি ফ্রেজ ম্যাচটা ব্যবহার করি তখন কি হবে আমার অ্যাডটা তার সামনে ট্রিগার হবে বা তার সামনে সেটা তখন গুগল শো করাবে এটা হচ্ছে আমাদের ফ্রেজ ম্যাচ নেক্সট হচ্ছে এক্সাক্ট ম্যাচ এক্সাক্ট ম্যাচ বলতে আমরা কি বুঝি আচ্ছা একটা উদাহরণ দিয়ে আমরা দেখব সেটা হচ্ছে আমাদের ওই আগের উদাহরণটা আমরা দেখব যেমন আমাদের উদাহরণ ছিল ওমেন্স ক্যাট ওকে সো তাহলে এই কিওয়ার্ডের জন্য আমরা আছি কোথায় এক্সাক্ট ম্যাচে আমাদের অ্যাড ট্রিগার হতে পারে কিসের জন্য সেটা হচ্ছে জাস্ট এই যে কিওয়ার্ডটা এক্স ওমেন্স হ্যাটস অর্থাৎ কোনো অডিয়েন্স বা কোনো সার্চার যদি ওমেন্স হ্যাট লিখে সার্চ করে তখনই আমাদের অ্যাডটা সামনে যাবে তা ছাড়া যাবে না অর্থাৎ এক্সাক্ট ম্যাচ হতেই হবে তা না হলে আমাদের অ্যাড সামনেই যাবে না সো এই হচ্ছে এক্সাক্ট ম্যাচ অর্থাৎ এটার সাথে সার্চার যে সার্চ করছে মানে অডিয়েন্স সেটা অবশ্যই মিল থাকতে হবে এক্সাক্টলি মিল থাকতে হবে ওকে নেক্সট হচ্ছে ব্রড ম্যাচ মডিফেয়ার ব্রড ম্যাচ মডিফেয়ারটা কি আমরা আবারও আগেরটা দিয়ে দেখবো যে আমাদের কিওয়ার্ড আমরা ধরছি ওমেন সেটস ঠিক আছে এখন তাহলে সার্চারের কোয়েরি কি হতে পারে মনে করেন সার্চার এরকম কোয়েরি করলো যে বাই স্টাইলিশ লেডিস হ্যাটস ঠিক আছে তাহলে কি হলো যে বাই স্টাইলিশ লেডিস হ্যাটস কিন্তু এটা কিন্তু মিলটা কোথায় বাই স্টাইলিশ নতুন লেডিস হ্যাটস এখন হ্যাটস কিন্তু আমরা মিল পেলাম ঠিক আছে এটা আমাদের মেলে ঠিক আছে হ্যাটস আমাদের আছে এবং ওমেনের সাথে এটার ব্রড ম্যাচ কি হতে পারে লেডি হতে পারে তাই না যেটা এখানেই আছে যেমন ওমেন্সের মানে সমর্থক হিসেবে এখানে লেডিস হ্যাটস আছে ঠিক আছে কিন্তু এখানে কিন্তু যদি ম্যানস হ্যাটস লিখে কেউ সার্চ করে তখন কিন্তু এটা আসবে না কারণ ব্রড ম্যাচ ভালো কথা এটা ঠিক আছে কিন্তু ব্রড ম্যাচ হলেও এটা ব্রড ম্যাচ কিভাবে কাজ করবে যে আমাদের যে কিওয়ার্ডটা আছে এটার সাথে রিলেটেড আর কি কি ব্রডলি ম্যাচ করে সেই বিষয়টাই গুগল দেখবে এবং দেন আমাদের অ্যাডটাকে সামনের দিকে ট্রিগার করে দেবে সো এই হচ্ছে আমাদের ম্যাচ টাইপ ডিটেলস যেটা আমাদের কিওয়ার্ডের ক্ষেত্রে খুব বেশি পরিমাণে কাজে লাগে এখন আপনি যেটা করতে পারেন আপনি ব্রড ম্যাচও সিলেক্ট করতে পারেন ফ্রেজ ম্যাচও মানে ফ্রেজ ম্যাচ সিলেক্ট করতে পারেন অথবা এক্সাক্ট ম্যাচ যেটা আপনার হচ্ছে আপনি যখন অ্যানালাইজ করে দেখবেন যে হ্যাঁ অমুক ম্যাচটা যদি আমি সিলেক্ট করি আমার কিওয়ার্ডের জন্য সেক্ষেত্রে আমার অ্যাডের রেজাল্ট ভালো আসবে সেক্ষেত্রে আপনাকে সেটাই বেছে নিতে হবে তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই আজকের ভিডিওতে আমরা আসলে সিটিআর কনভার্সন রেট এবং একই সাথে কিওয়ার্ডের কিছু ডিটেলস ম্যাচ টাইপস সম্পর্কেও জানলাম তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে এবং পরের ভিডিওতে আমরা হেডলাইন এবং ডিসক্রিপশন এই বিষয়গুলো সম্পর্কে জানবো তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন